ഹായ് ഗായ്സ് നമ്മൾ ബേസ് പി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച് വെച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് ഏതൊരു ഇൻഡിജർ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ബി പറഞ്ഞൊരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ വിച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടൂവിനെ വെച്ചിട്ട് ബിയിൻ്റെ പവേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊരു എന്നിനെയും ഏതൊരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ എന്നിനെയും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള പോലെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു തിയർ അല്ലേ എങ്ങനെയായിരുന്നു റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എൻ ഈക്വൽ ടു സെം എ കെ ബി റേസ് ടു കെ പ്ലസ് എ കെ മൈനസ് വൺ ബി റേസ് ടു കെ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എസ് എ ടു ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ വൺ ബി പ്ലസ് എ നോട്ട് എന്നായിരുന്നു അല്ലേ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇനി ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ ഒരു പേരുണ്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ബേസ് ബി എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിജർ എൻ എന്ന് പറയാം അതായത് ബേ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ബേസിലുള്ള എന്നിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണിത് സോ ബേസ് ബി എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്പാൻഷനെ പറയുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിയറത്തിൽ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഏതൊരു എന്നിനും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ആ എക്സ്പാൻഷൻ യുണീക്ക് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ആകെ ഒരൊറ്റ തരത്തിലുള്ള എക്സ്പാൻഷനെ ഉണ്ടാകുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചതായിരുന്നു ഈ എക്സ്പാൻഷനെ ബേസ് ബി എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിളിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഈ ബേസ് ബി എക്സ്പാൻഷനെ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബേസ് ബിയിൽ ഇതിനെങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ബേസ് ബിയിൽ ഈ നമ്പറിനെ ആക്ച്വലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ കോ എഫിഷ്യൻസ് കണ്ടില്ലേ എ കെ എ കെ മൈനസ് വൺ എക്സെട്രാ എ ടു എ വൺ എ നോട്ട് എന്ന് കണ്ടില്ലേ ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഈ നമ്പറിനെ ബി ബേസിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം എക്സെട്രാ എ ടു എ വൺ എ നോട്ട് ഇൻ ബേസ് ബി എന്നുള്ളത് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ബേസ് ബി എന്നുള്ളത് നമ്മളിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ താഴെ കൊടുക്കുക ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ ടെന്നിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടെന്നിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ടു ക്യൂബ് പ്ലസ് ടു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ടു ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ടെൻ എന്ന് വരും ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെ ശരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ പവറിനെയും എഴുതും ഇപ്പോൾ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് പവർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ സം എ കെ ബി റേസ് ടു കെ പ്ലസ് എ കെ മൈനസ് വൺ ബി റേസ് ടു കെ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എം എ വൺ ബി പ്ലസ് എ നോട്ട് എന്നുള്ള ഫോമിലല്ലേ വരിക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ആദ്യം ഇതിനെ ഫോം ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലെ ഹയസ്റ്റ് പവർ ത്രീ ആണ് സോ ദ സം എ ത്രീ ടു റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് എ ടു ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ വൺ ടു റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് എ നോട്ട് എന്നുള്ള ഫോമില ശരിക്കും വരുക അതിൽ എ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലിപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ത്രീ എന്നുള്ള ഫോമില സോ എ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണ് വരും എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ടു സ്ക്വയർ ടേം ഉണ്ടോ ടു സ്ക്വയർ ടേം ഇല്ല സോ എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ വരും എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു വൺ ഇവിടെ ഒരു ടേം ഉണ്ട് എ വണ്ണിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് പ്ലസ് വൺ ആണ് ആൻഡ് എ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഇവിടെ ഇല്ല അല്ലേ സോ എ നോട്ടിനെ നമുക്ക് സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ആണല്ലോ അതായത് ഇപ്പം ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ടു ക്യൂബ് പ്ലസ് ടൂവിനെ വൺ ഇൻറ്റു ടു ക്യൂബ് പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു സീറോ എന്നുള്ള പോലെ എഴുതാം അതായത് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ടൂയിലുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതിയത് ടൂവിൻ്റെ പവർ ആയിട്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക നമ്മൾ ബീൻ്റെ പവർ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ അത് ബേസ് ബി എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് സോ ബേസ് ടു എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൂവിൻ്റെ പവർ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബേസ് ടു എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ടെന്നിൻ്റെ ബേസ് ടു എക്സ്പാൻഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ കോ എഫിഷ്യൻസ് മാത്രം എടുത്ത് എഴുതുവാണേ ഫസ്റ്റ് ഹയസ്റ്റ് പവറിൻ്റെ കോ എഫിഷ്യൻ
ആ വാല്യൂസ് ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷനിലുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ഡിജിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സീറോ വൺ ടു എക്സെട്ര നയൻ വരെയുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഫോം ചെയ്യുക അല്ലേ ഈ നമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു നമ്പറിനെയും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറ് ജനറലി സോ അതൊക്കെ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കിയേ ഇപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബേസ് ടൂവിലുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് സീറോയും വണ്ണും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമാണ് ബേസ് ടെന്നിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷനിൽ വരിക സീറോ ടു നയൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബേസ് എയ്റ്റിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരിക ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയാൽ ബേസ് എയ്റ്റിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരിക സീറോ വരും വണ്ണ് വരും ടു എക്സെട്ര സെവൻ വരെ വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബേസ് സിക്സ്റ്റീനിൽ എന്തൊക്കെ വരും സീറോ വൺ ടു എക്സെട്ര ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ വരും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവേണ്ടതെന്ന് കരുതുന്നു ടെൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള വാല്യൂ വരെ എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള വാല്യൂ വരെ സീറോ തൊട്ടാണ് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ജനറലി ഇങ്ങനെ ടെൻ എടുക്കുമ്പോൾ സീറോ തൊട്ട് നയൻ വരെ കൗണ്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ടെൻ എടുക്കുമ്പോൾ സീറോ തൊട്ട് നയൻ വരെയുള്ള വാല്യൂസ് കൗണ്ട് ചെയ്തു ഇങ്ങനത്തെ വാല്യൂസ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളതൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ നമ്മൾ ടെൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള റിമൈൻഡേഴ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻ ആണിത് അല്ലേ അപ്പം അതും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച ഡെവിഷൻ അൽഗൃതവും ഇതും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് ആ റിമൈൻഡേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണോ അതായിരിക്കും ഇവിടെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ബേസ് ടെന്നിലുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ ആണെങ്കിൽ സീറോ തൊട്ട് നയൻ വരെയുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ബേസ് എയ്റ്റിലുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ ആണെങ്കിൽ സീറോ തൊട്ട് സെവൻ വരെയുള്ളതാണെങ്കിൽ ആണ് വരുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സം റാൻഡം ബേസ് കെയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ തൊട്ട് വാല്യൂസ് കെ മൈനസ് വൺ വരെയുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആ നമ്പർ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി ബേസ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഞാനൊരു വാല്യൂ ബേസ് ടൂവിൽ എഴുതുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ബേസ് ഇപ്പം ടെന്നിൽ എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ഡിജിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വരില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു ടു ഫോർ സിക്സ് നയൻ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഓരോ ഡിജിറ്റിനെയും സെപ്പറേറ്റ് കാണാൻ കഴിയും പക്ഷെ ബേസ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ഞാൻ എഴുതുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എനിക്ക് എഴുതാറുള്ളത് ടു ഫൈവ് ടെൻ ട്വൽവ് എന്നാണെന്ന് കരുതിക്കോളൂ പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ ഒന്നിച്ചാണ് എഴുതുക ടു ഫൈവ് ടെൻ ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും ടു ഫൈവ് കഴിഞ്ഞ് എനിക്കിതിന് വൺ സീറോ വൺ ടു എന്ന് വായിച്ചൂടെ അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി ടെൻ ട്വൽവ് ആണോ വൺ സീറോ വൺ ടു ആണോ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ടെന്നിന് മേലോട്ട് അതായത് ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ സോറി ബേസ് ടെൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നയൻ വരെ വാല്യൂ വരുള്ളൂ പക്ഷെ ബേസ് ലെവൻ തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് ഈ ടെൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ ഒക്കെ കയറി വരും അപ്പോൾ ഈ ടെന്നിനെ വൺ സീറോ എന്ന് വായിക്കണോ ടെൻ എന്ന് വായിക്കണോ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ വരിക ബേസ് ലെവൻ തൊട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ബേസസ് ടെന്നിന് മേലോട്ടുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ടെൻ ലെവൻ ഈ ടു ഡിജിറ്റ് വാല്യൂസിനാണല്ലോ പ്രോബ്ലം വരിക അപ്പോൾ ടെൻ തൊട്ട് അങ്ങോട്ടുള്ള വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ ആൽഫബെറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കോൾ ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പം ഈ ഒരു വാല്യൂവിനെ ഇപ്പം നമ്മൾ ടെന്നിന് എ എന്ന് വിളിക്കും ലെവനിന് ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോറി തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കോൾ ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പം ഈ കേസിൽ ടു ഫൈവ് ടെൻ ട്വൽവിന് ഞാൻ ടു ഫൈവ് വൺ സീറോ വൺ ടു എന്നല്ല എഴുതുക പകരം ടു ഫൈവ് എ സി എന്നാണ് എഴുതുക ക്ലിയർ ആയോ അപ്പം ടെന്നിന് മേലോട്ടുള്ള ബേസസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെൻ തൊട്ട് അങ്ങോട്ടുള്ള വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ ആൽഫബെറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പം സിക്സ്റ്റീൻ ബേസിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ വരെ വാല്യൂസിന് കുഴപ്പമില്ല ബാക്കി ടെൻ തൊട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ ആൽഫബെറ്റ്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ
to the base 2 that it is the decimal value engine can am in the tanu parayana to apo eda ano base than the kina the use the tanu the form ea elupana decimal lake conversion the vernanya symbol on a steps on the gila no kanda idle uh ethra digits under the ladana panamla either first null digits under the verena dagger upanamla first ten a power three which it on a start ea one less than. That is, we have 2 raised to 0 power, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3, and we multiply it. That is, we have to do this. Because we have to do this form, we have to do this reverse. Okay? So, uh, 4 digits, then we have to start the power 3. So, 1 into 2 raised to 3. Second position is 0. So, 0 into 2 raised to 2. Plus third position le one na ne. so one into two raised to one plus last the le zero into two raised to zero. Namle decreasing powers are nerette chella da. Ini ingana orka ningu budhi mo thandengil. I atte thonda namke startiya two raised to zero power na first term gorga. Ingene ayalo mo arey pola thani ana answer gitua. Apo first last the term ani ang answer dena so zero into two raised to zero plus ini adatte term. 1 into 2 raised to 1. Now, successive powers increase in the next term. This term is 0. 0 into 2 raised to 2 plus the term 1 into 2 raised to 3. How many digits are there? 1 power less than the last term. Last term is the last term. Last term is the last term. Last term is the last term. Uh, into 2 raised to base and then other raised to 0 would occur. Second term, last in the second term, in a, uh, base and then into raised to 1 and the level would And then increasing powers which it multiply here, just add here. Now, if it is 0 into 2 raised to 0 and the variable, 0 value verim. Plus 1 into 2 raised to 1 and the variable, 2 verim. Plus 0 into 2 square and the variable, 0 verim. And 1 into 2 cube and the variable, 8 verim. So 2 plus 8. We will get the answer as 10. Now, so, we will convert the value of the base to the decimal. Now, suppose we will convert the value of the value of the base to the base 2. This is to the base 10. We will convert the base 10 to the base 10. Decimal value. So, decimal value is the direct value. So, 10110 to the base 2. Base 2. So, that is the same. We expand it. We start the one place. Then, 0 into 2 raised to 0. Plus, 1 into 2 raised to 1. Powers increase. So, 1 into 2 square. Plus, 0. So, 0 into 2 cube. Plus last term, 1 into 2 raised to 4 verim. So, 0 into 2 raised to 0, 0 avum. 1 into 2, 2 verim. 1 into 2 square, 4 verim. Plus 0, plus 2 raised to 4 verim, 16 verim. So, the answer will be 22. Base 10 na, idu ondu base 10 na, idu varnatta namula represent the end avashu illa. Adha, idu vada namka answer 22 verim. Base 10 na, lola values na, namula just a number item athra eidu ollu. Base specify. ஏன்னுவரேனது 10 நாயிரிக்கிம் B in the bar another 11, C in the bar another 12, D bar another 13, etc. In any values over So base 16 in the bar in bar, E, F, and good over him. Then, can a 15 very eric values said upon base 16 low value than the tender the gerida 3 ABC to the base 16 than the under. Ithene to the base 10 like a convert in. But base is 16 on So, number as usual, 3 ABC to the base 16 at the ones place in the number start here. So, C into 16 raised to 0. Base and then the land to expand here. Plus B into 16 raised to 1. Plus A into 16 raised to 2. Plus 3 into 16 raised to 3 very. Okay, we will start the increasing order. So, C is the value of 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 the
12 ആണ് സോ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ റേസ് ടു സീറോ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ ആണ് ലെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് ടെൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ക്യൂബ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുക കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റീൻ സീറോ ത്രീ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂ കിട്ടാം ടു ദ ബേസ് ടെൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ ബേസ് ടെന്നിലേക്ക് അതായത് ഡെസിമൽ വാല്യൂയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ബേസ് എന്താണോ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക യൂണിറ്റ് പ്ലേസിലുള്ള ഡിജിറ്റ് ഇൻറ്റു ബേസ് റേസ് ടു സീറോ അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ടെൻസ് പ്ലേസിലുള്ള ഡിജിറ്റ് ഇൻറ്റു ബേസ് റേസ് ടു വൺ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിലാണ് ബേസിൻ്റെ പവേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഡെസിമലിലേക്ക് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി തിരിച്ച് ഡെസിമൽ വാല്യൂ തന്നിട്ട് വേറൊരു ബേസിലേക്ക് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എക്സ്പ്രസ് ത്രീ സീറോ വൺ ഫോർ ഇൻ ബേസ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സംതിങ് ഇൻ ബേസ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ള പോലെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ത്രീ സീറോ വൺ ഫോറിന് ബേസ് എയ്റ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഇതിന് ആക്ച്വലി കുറച്ച് ലെങ്തി പ്രോസസ്സ് ആണ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ബേസ് എയ്റ്റിലേക്കാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇതിന് എയ്റ്റിൻ്റെ പവേഴ്സിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം അതായത് സം എ കെ എയ്റ്റ് റേസ് ടു കെ പ്ലസ് എ കെ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റ് റേസ് ടു കെ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എ വൺ എയ്റ്റ് എ വൺ പ്ലസ് എ നോട്ട് എന്നുള്ള ഫോമിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം അല്ലേ ബേസ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തരത്തിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എ കെ എ കെ മൈനസ് വൺ എക്സെട്ര നമ്മൾ ആ കളക്ഷനാണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ വരിക അപ്പം ഈ ഒരു ക ഈ ഒരു തരത്തിൽ എയ്റ്റിൻ്റെ പവേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് എഴുതാനുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ത്രീ സീറോ വൺ ഫോർ വാട്ട് എവർ നമ്പർ നമുക്ക് എന്ത് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഏത് ബേസിലേക്കാണോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരിക സോ ഇവിടെ ബേസ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി കൺ ഈ ഒരു ഡെസിമൽ വാല്യൂവിനെ ബേസ് എയ്റ്റിലേക്കാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് എയ്റ്റിൻ്റെ പവേഴ്സ് നോക്കുക എയ്റ്റ് റേസ് ടു സീറോ എന്താ വരിക വൺ വരും എയ്റ്റ് റേസ് ടു വൺ എയ്റ്റ് വരും എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ വരും എയ്റ്റ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ട്വൽവ് വരും എയ്റ്റ് റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സീറോ നയൻ സിക്സ് വരും അപ്പം ഇത്രയും വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പം ഫോർ സീറോ നയൻ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ത്രീ സീറോ വൺ ഫോറിനേക്കാളും വലുതാണ് സോ അതിന് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല നമ്മളിവിടെ എടുക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ സീറോ വൺ ഫോറിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഹയ്യസ്റ്റ് പവർ ഓഫ് എയ്റ്റ് ഏതാന്നുള്ളത് നോക്കും എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിവിഷൻ അൽഗൃതം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം ത്രീ സീറോ വൺ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻറ്റിജറും എയ്റ്റിൻ്റെ ലാർജസ്റ്റ് പവർ ലെസ് ദാൻ ത്രീ സീറോ വൺ ഫോറും നമ്മൾ എടുക്കും എന്നിട്ട് ഡിവിഷൻ അൽഗൃതം അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലാർജസ്റ്റ് പവർ വരുന്നത് ഫൈവ് ഫൈവ് വൺ ടു ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ആണ് ഫോർ സീറോ നയൻ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനേക്കാളും വലുതാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ ഹൺ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവും തമ്മിലുള്ള ഡിവിഷൻ അൽഗൃതമാണ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സോ ത്രീ സീറോ വൺ ഫോറിനെ ഫൈവ് വൺ ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോഷ്യൻറ്റും റിമൈൻഡറും ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സോ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കോഷ്യൻ്റ് കിട്ടുക ഫൈവ് ആണ് റിമൈൻഡർ കിട്ടുക സം ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് നോക്കുക ഈ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിനെ എങ്ങനെ എയ്റ്റിൻ്റെ പവറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പം നമുക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിന് ഇതിപ്പോൾ ആക്ച്വലി എയ്റ്റ് ക്യൂബ് അല്ലേ സോ എയ്റ്റ് ക്യൂബിൻ്റെ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ ഇനി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫോറും കൂടി എയ്റ്റിലുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ ആവണം എന്നാലല്ലേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോ ടേമും മുതലും ഇൻറ്റു സം എയ്റ്റിൻ്റെ പവറിനെ പോലെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിൽ എയ്റ്റിൻ്റെ പവർ ലീസ്റ്റ് പവർ ഏതാ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം
ഇനി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എയ്റ്റിന്റെ പവേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇതിലെ വാല്യൂസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ സോ എയ്റ്റ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സെവൻ പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് റേസ് ടു സീറോ എന്നാ വരുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പവർ മിസ്സിംഗ് ആണ് ക്യൂബ് ഉണ്ട് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് പക്ഷെ എയ്റ്റ് റേസ് ടു വൺ ഇല്ല അപ്പൊ അതിനെയും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഹയസ്റ്റ് പവർ തൊട്ട് ലോവസ്റ്റ് പവർ വരെയുള്ള ഇടയിലുള്ള എല്ലാ പവേഴ്സും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എഴുതാൻ എന്നാൽ എക്സ്പാൻഷൻ കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ സോ വാല്യൂ വരിക ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ക്യൂബ് പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടേം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് റേസ് ടു സീറോ എന്ന് വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സ്പാൻഷനെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻസ് ആയിട്ടല്ലേ എഴുതാം ഇപ്പം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എയ്റ്റിലുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ ആക്കി നമ്മൾ മാറ്റി ഇനി ഇതിലെ കോയിഫിഷ്യൻസിനെ മാത്രം എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലേ സോ കോയിഫിഷ്യൻസ് വരിക ഫൈവ് സെവൻ സീറോ സിക്സ് ഇതായിരിക്കും ബേസ് എയ്റ്റിലുള്ള ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിൻ്റെ വാല്യൂ വരിക ക്ലിയർ ആയോ സോ നമുക്കൊരു ഡെസിമൽ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ ബേസ് എയ്റ്റിലേക്കാണ് നമ്മളോട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ബേസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റിൻ്റെ പവേഴ്സിനെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിനേക്കാളും തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന എയ്റ്റിൻ്റെ പവർ ഏതാന്നുള്ളത് നോക്കി ഫൈവ് വൺ ടു ആണ് എന്നുള്ളത് കിട്ടി എന്നിട്ട് ത്രീ സീറോ വൺ ഫോറും ഫൈവ് വൺ ടുവും തമ്മിലുള്ള ഡിവിഷൻ അൽഗരിതം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു ഡിവിഷൻ അൽഗരിതം പ്രകാരം നമുക്കൊരു റിമൈൻഡർ കിട്ടി ഇനി റിമൈൻഡറിലും ഇതേ പ്രോസസ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് റിമൈൻഡറിന് തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന എയ്റ്റിൻ്റെ പവർ ഏതാ നോക്കി വീണ്ടും ഡിവിഷൻ അൽഗരിതം അപ്ലൈ ചെയ്തു നമ്മളിത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോൾ വരിക റിമൈൻഡർ ലെസ് ദാൻ ബേസ് ആകുന്നവരെ അല്ലേ അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ബേസ് ആയി നമുക്ക് കിട്ടി നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് എക്സ്പാൻഷൻ എഴുതി ഹയ്യസ്റ്റ് പവറിൽ നിന്ന് ലോവസ്റ്റ് പവറിലേക്കുള്ള എല്ലാ പവർ വാല്യൂവും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഏതെങ്കിലും പവർ വാല്യൂ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ ഇൻറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വാല്യൂ എഴുതി കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ തിരിച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ അറ്റത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിന് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ സീറോ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് കൊടുക്കാതെ ജസ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് അതായത് ബേസ് എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വാല്യൂവിന് ചേഞ്ച് വരും കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് ടു ദ പവർ സോറി ടു ദ ബേസ് എയ്റ്റ് എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ തിരിച്ച് ഡെസിമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഏതൊരു വാല്യൂവിനും ഡെസിമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ബേസിൻ്റെ പവേഴ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ സോ സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് റേസ് ടു സീറോ പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് വരിക ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയേ ഇതല്ല നമുക്ക് കിട്ടുക സോ ഇവിടെ ഇടയിലൊരു സീറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സീറോ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് റേസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂ കയറി വരുവുള്ളൂ സോ എക്സ്പാൻഷൻ എഴുതുമ്പോൾ തിരിച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടയിൽ ഏതെങ്കിലും പവേഴ്സ് മിസ്സിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടേ നിങ്ങൾ വാല്യൂലേക്ക് ഫൈനൽ ആൻസറിലേക്ക് എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റനും കൂടി നോക്കാം ഇതേപോലെ കൺവേർഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആവും സം സിക്സ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ഇതിനെ നമുക്ക് ടു ദ ബേസ് എയ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിനെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക അപ്പോൾ സിക്സ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ഇതേ ബേസ് എയ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതേ വാല്യൂസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് സോ സിക്സ് സെവൻറ്റി സിക്സിന് തൊട്ട് താഴെ വരുന്നത് ഫൈവ് വൺ ടു ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഡിവിഷൻ അൽഗരിതം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് വൺ ടു ഇൻറ്റു വണ്ണ് ചെയ്താൽ മതി പ്ലസ് സം വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് റിമൈൻഡർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റ് അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഡിവിഷൻ അൽഗരിതം അപ്ലൈ ചെയ്യണം വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോറിന് തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന എയ്റ്റിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആയിരി
plus 2 into 8 square plus 4 into 8 raised to 1 plus 4 into 8 raised to 0 in the value of the value of the value of 1 sorry comma illa 1 2 4 4 to the base 8 in the value of the value of the value of Conversion is clear. 8 is clear. This is the base of 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 the base Sixteen square in the bar another two fifty six on a sixteen cube in the bar another four zero nine six on a Padangana pogum, three on the Kavanda Ashula, two zero seven six in a total tariola, sixteen the power eda, two fifty six over in the so the Malavadan the division algorithm apply the start team, two zero seven six is equal to two fifty six into eight plus twenty eight in the gitum. In 28 in the way, less than 16. Base 16 is less than 8. Less than 16 is less than 16. 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 Less 16 is less than 16. Less than 16 is less than Less than 16 is less than 16. Less than 16 is less than 16. Less than 16 is less than 256 into 8 plus 28 in 28 in 8 into 256 plus 28 in 1 into 16 plus 12 in 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 in there, the other. Right? 16 highest power 2 on 2 power under 1 power under 0 power under. So, all values under. In the number just list the mathematics. So, 8, 1, 12 in the very 12 in the number 12 in the nano represent here. 8, 1, 1, 2 in the number 8 in the confusion on base 16 laumbo. A in a number sorry 10 in a number A at the rhythm. 11 and number B at the rhythm. 12 in a number C at the rhythm. So, with the 12 in a number of the value would come. C I reckon to the base 16. So 2076 in it to the base 16 value where 81 C I reckon. Clear I in the Karadunu. Uh, extra problems in the exercise cylinder. Chay the noka. Doubts in the Thank you.